ஹாய் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா டைவர்சிட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது உயிரினங்களின் பல்வகை தன்மை இன்றைக்கி சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி புதுசாக ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் இன்னிலிருந்து வீடியோஸ் போடுறதுலேருந்து அந்த டாபிக் கிளாஸ் முடிஞ்சு கடைசியில் ரெண்டு அல்லது மூணு கொஸ்டின் கேட்பேன் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்பிளே ஆகும் அதை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான் இருக்கும் எடுத்த டாப்பிக்லேருந்து இருக்கும் அல்லது அது ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஜஸ்ட் என்ன ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் அதுக்குடைய ஆன்சர் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ போடும்போது அந்த கரெக்டான ஆன்சரை அந்த வீடியோவுக்கு கீழே பின் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ நீ பார்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் செகண்டு வீடியோ மட்டும் இல்லை அதாவது இந்த டெய்லி கிளாஸஸில் மட்டும் கியூஸ் கிடையாது அது போக எவ்ரி சண்டேஸ் எவ்ரி சண்டேஸ் வந்து கிளாஸ் வீடியோ கிடையாது அந்த வீக்கில் நடந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நடப்பு நிகழ்வுகள் அதிலேருந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் குயிஸ் ஆட்டு கேட்பேன் அதையும் வந்து வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அதை வந்து கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அதுவும் அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோவில் கரெக்டான ஆன்சரை பின் பண்ணி வச்சுருப்பேன் நீங்கள் இதை பார்த்துக்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் டைவர்சிட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இது ரொம்ப சிம்பிள் பயாலஜியில் தேர்ட் டேர்ம் புக்கில் ஆறாம் கிளாஸ் புக்கில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பயோ டைவர்சிட்டி அப்படின்னு என்ன பல்வகை தன்மை அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க சரியா பல்வகை தன்மை அது ஒரு பயோ டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் ஏதாச்சும் மேனோ ஃபீம் ஏதோ ஒன்று மேன் அல்லது பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் ஏதாவது ஒன்று தன்னுடைய கேரக்டர் ஹேபிட் சைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நியூட்ரிஷன் இதை பொறுத்து வேரி ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு அனிமலுக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் இருக்கும் ஹியூமன்ஸ் வேறு கேரக்டர் பிளான்ஸு வேறு கேரக்டர் ஒவ்வொன்றுக்கும் வேறு வேறு கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றும் மாறப்படு மாறுபட்டுருக்கும் அதுதான் வந்து பயோ டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பயோ டைவர்சிட்டியில் வந்து என்ன பிடிக்கலாம் ஒன்று வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு என்னென்னா நம்ம ஏதாச்சும் ஆர்கானிசம் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அது மைக்ரோஸ்கோப்பில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா அது வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து நேர் கண்ணில் பார்க்கலாம் அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் தமிழில் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிற நுண்ணுயிர்கள் நுண் உயிர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்டடி ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அதை வந்து மைக்ரோ பயாலஜி நுண்ணுயிரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமுடைய எக்ஸான்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியம் புரோட்டோசோவா அப்புறம் வைரஸ் ஃபங்கல் ஆல்கே அதாவது ஃபங்கல்ஸ்னால் புஞ்சை பாசி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க அதில் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சிங்கிள் செல்லாக தான் இருக்கணும் இல்லை மல்டி செல்லாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அது மல்டி செல்லாக இருக்கலாம் அல்லது யூனிக் செல்லாம் இருக்கலாம் அதாவது மல்டி செல்லாம் நிறைய செல் இருக்கும் யூனிக் செல்லாம் ஒரே ஒரு செல் இருக்கும் அது எப்படினாலும் இருந்துக்கலாம் இதில் பார்த்திங்க எக்ஸாம்பிளில் பேக்டீரியமும் புரோட்டோசோம் பார்த்திங்கன்னா யூனிக் செல்லுலார் அப்புறம் அந்த ஃபங்கல் ஆல்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மல்டி செல்லுலார் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வைரஸ் வைரஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அது வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் நமக்கு கண்ணுக்குள்ளே தெரியாது கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ணிட்டே இருக்கும் எக்ஸான்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பன்றி காய்ச்சல் பறவை காய்ச்சல் அப்புறம் சிக்கன் குனியா வேறு போலியோ சிக்கன் பாக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாமல் அந்த வைரஸும் நம்மளை அட்டாக் பண்ணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் கீழே வரும் இந்த வைரஸை பற்றி படிக்கிற என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி ஆஃப் வைரஸ் அப்படின்னா வைரலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் டிசீஸ் கொடுத்துருக்காங்க புக்கிலே அது சாட்லே தெரியும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து காமன் கோல்டு அதோ சளி அந்த காமன் கோல்டு வந்து எந்த வைரஸ் அட்டாக் பண்ணுது அப்படிங்க மாதிரி கேட்கலாம் அது வந்து ரைனோ வைரஸ் அப்புறம் இளம் பிளேவாதம் போலியோ அது வந்து போலியோ வைரஸ் சிக்கன் பாட்ஸ் டிஸ்பிளே இருக்கும் புக்கில் இருக்குது லைட்டாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எய்ட்ஸ் வந்து ஹைச்ஐ வைரஸ் அந்த ஹைச்ஐ யார் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அப்படின்னா ராபர்ட் கல்லோ ஏர் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் அதையும் கேட்கலாம் அப்புறம் ரேபிஸ் வெரிநாய்க்கடி அது வந்து ரேப்டோ வைரஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது என்ன தான் வைரஸ் வந்து நமக்கு வந்து டிசீஸ் நோய் கொடுத்தாலும் சில வைரஸ் இருக்குது நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லான சில வைரஸ் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைரஸ் இருக்குது பேக்டீரியோஃபேஜ் அப்படிங்கிற வைரஸ் அது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஜெனட்டிக் ரிசர்ச் அதாவது மரபியல் சோதனைக்கு வந்து அந்த வைரஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ வைரஸ் வந்து நமக்கு டிசீஸ் தான் உருவாக்கணும் இல்லை தேவைகளுக்கும் சில வைரஸ்கள் யூஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு
இது புக்கில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் சரி அது கண்ணெலாம் கண்ணு பண்ண படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸுக்கு வர டிசீஸ் வந்து ஆந்த்ராக்ஸ் ஆந்த்ராக்ஸ் வந்து மாடுகளுக்கு மேக்சிமம் வரும் அப்புறம் டிபி அப்புறம் மேனுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிமோனியா டெட்டானஸ் அப்புறம் டியூபோ கிளாஸஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குது அப்புறம் இந்த டிசி பேட்ரியில் வந்து என்னென்ன பேட்ரியஸ்லாம் யூனிவர்சலாக கீழே வருதோ அவங்களாம் வந்து எந்த கிண்டம் கீழே போகலாம் பார்த்திங்கன்னா பொட்டிஸ்டா அப்படிங்கிற கிண்டத்துக்கு கீழே போகலாம் அதுக்கு எக்ஸான்னு பார்த்திங்கன்னா கிளாம்டோமோனஸ் அமிபா யூலினா பிளாஸ்மோடியம் இதெல்லாம் வந்து அந்த பேக்டீரியாவுடைய யூனிவர்சலாக உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க வந்து ஃபங்கை ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபங்கை ஃபங்கைனா பூஞ்சைகள் சரி அது வந்து ஃபங்கை வந்து மேக்சிமம் பார்த்திங்கன்னா மல்டி செல்லுலராக தான் இருக்கும் யூனிவர்சலராக மேக்சிமம் இருக்காது சரியா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பென்னின்சிலன் பென்னின்சிலம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன ஃபங்கஸ் வந்து கிடைக்கும்னா பென்னின்சிலம் நொட்டேட்டம் ஃபங்கஸ்லேருந்து கிடைக்குது அது வந்து யார் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அலெக்சாண்டர் ஃபிளமிங் இயர் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஆல்கே ஆல்கே வந்து ரெண்டும் இருக்கும் யூனிவர்சலாகவும் இருக்கும் மல்டி செல்லாக இருக்கும் ஆல்கேனால் பாசிகள் சரியா யூனிவர்சலாகவும் இருக்கும் மல்டி செல்லாகவும் இருக்கும் அதுக்கு வந்து குளோரோஃபில் இருக்கும் சரி அந்த குளோரோஃபில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு சாப்பாடு வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலம் தானாகவே உருவாக்கிக்கிடும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளைம்டமோனஸ் அப்புறம் ஸ்பைரோகேரா ரெண்டுமே வந்து இந்த ஆல்கேவுடைய எக்ஸாம்பிள் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஆல்கேவில் வந்து எந்தெந்த ஆல்கேலாம் கண்ணால் பார்க்குறோமோ அது வந்து மைக்ரோ ஆல்கே சாரி தப்பாக சொல்லிட்டேன் ஆல்கே வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குறோமோ அது வந்து மைக்ரோ ஆல்கே எதாவது நமக்கு கண்ணால் பார்க்குறோமோ அது வந்து மைக்ரோ ஆல்கே சரியா இப்போ இந்த கிளாமினமோனஸ் வந்து நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பெலாம் பார்க்க முடியும் ஸோ அது வந்து மைக்ரோ ஆல்கே அப்புறம் இந்த ஸ்பைரோ கேரா எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல அது வந்து நம்ம வெறும் கண்ணாலே பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து மேக்ரோ ஆல்கே அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பிளான்ஸ் பிளான்ட் கிண்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா பிளான் கிண்டம் அது வந்து சார்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சரி இந்த இதே சார்ட் வந்து நமக்கு டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்தில் டீப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் என்னென்ன கொடுத்துருவாங்கன்னு நல்லாட்டு பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆறாம் கிளாஸ் புக்கில் இல்லை நெக்ஸ்ட் வீடியோ அடுத்த வீடியோஸ் பார்க்கும்போது டியோ பார்த்துக்கலாம் சரியா இப்போதைக்கு சிம்பிளாக பிளான் கிண்டம் அது வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து கிரிப்டோகிராம்ஸ் இன்னும் வந்து ஃபெனோகிராம்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அதில் கிரிப்டோகிராம்ஸ் அப்படின்னா பூ வராது அது நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் பனீரோகிராம்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அது பூ இருக்கும் அப்புறம் இந்த கிரிப்டோகிராம்ஸ் வந்து மூணாக பிரிக்கலாம் தேலோஃபைட்டா ப்ரையோஃபைட்டா பிடிரோஃபைட்டா அதுலேயும் வந்து தேலோஃபைட்டை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஆல்கே ஃபங்கையும் பிரிச்சுக்கலாம் அப்புறம் அவங்க பெனீரோகிராம்ஸில் வந்து ரெண்டு பிடிக்கிறாங்க ஜிம்னோஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஞ்சியோஸ் ஃபார்ம்ஸ் அதில் ஜிம்னோஸ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்க என்னென்னா அது வந்து கண்ணால் பார்க்கலாம் அது உள்ள சீடு வந்து கண்ணால் பார்க்கலாம் ஆஞ்சியோஸ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது அந்த ஃப்ரூட்டுக்குள்ளே அதாவது அந்த இதுக்குள்ளே ஃப்ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அதான் வந்து ஆஞ்சியோஸ் ஃபார்ம்ஸ் அந்த ஆஞ்சியோஸ் ஃபார்ம்ஸ் ரெண்டாக பிடிக்காங்க டை கார்ட் பிளான்ஸ் மோனோ கார்ட் பிளான்ஸ் பிடிக்கிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட்டு என்னென்ன லைட்டாக சார்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க டீப்பாக கொடுக்கல கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் வந்து ரெண்டாக பிடிக்கிறாங்க என்னென்னா ஒன்று இன்வெர்டி பிரேட் இன்னொன்று வெர்டி பிரேட்டு இன்வெர்டி பிரேட் அப்படின்னு என்னென்னா எதாவது எந்த அனிமல்ஸ்க்கு அதுவும் பேக் போன் இல்லை அதில் நம்மளும் சேருவோம் சரி பேக் போன் இல்லை அப்படின்னா இன்வெர்டி பிரேட்ஸ் அது வெர்டி பிரேட் அப்படின்னா பேக் போன் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து வெர்டி பிரேட்டில் வருவோம் எந்தெந்த அனிமல்ஸ்க்கெலாம் வந்து பேக் போன் இல்லையோ அது வந்து இன்வெர்டி பிரேட் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் இன்வெர்டி பிரேட் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க எக்ஸாம்பிள் டைப்ஸ் பார்த்தீங்க சாரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் ஒரு அஞ்சாறு அனிமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து வாம் புழு புழு என்னெலாம் இருக்குன்னா டேப் வாம் ஹூக் வாம் ரவுண்ட் வாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே இன் இன்ட்ரெஸ்டனில் இருக்கும் சரியாக குடலில் இருக்கும் அது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஸ்டொமக் கேக்கு அப்புறம் வயிற்றுப்போக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை உருவாக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக பேக் போன் இருக்காது அதான் இன்வெர்டி பிரேட் அடுத்து வந்து எர்த்துவாம் இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்குறாங்க எர்த்துவாம் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் இது வந்து மேனோர் வந்து என்ன பண்ணும் சாரி வேஸ்ட்டு பொருட்கள் மேனோர் மாற்றுறது எர்த்துவாம் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஸோ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அப்புறம் இன்சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்சைட்ஸும் அப்படி தான் அதுக்கு வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் ஆகி இருக்கும் அப்படிங்கிற ம
அது வந்து மூச்சு ரெஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கில்ஸு செவல்கள் அதை வச்சு வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கோம் அதை மூச்சு வாங்கிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கு வந்து ஃபங்கஸ் சாரி ஃப்ராகு ஃப்ராகு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆம்பிபியன்ஸில் வரும் அதாவது என்னென்னா ஆம்பிபியன்ஸ் ஆனால் அது வந்து தண்ணிலேயும் வாழும் லேண்ட்லேயும் வாழும் அதை வந்து ஆம்பிபியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து மூணு ஹார்ட் வந்து மூணு சாம்பர்ஸ் இருக்கும் ஹார்ட்டில் வந்து மூணு சாம்பர்ஸ் அது வந்து எப்படி மூச்சு வாங்கும் உள்ளே இழு வாங்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேஷன் வந்து லங்ஸு ஸ்கின்னு அப்புறம் கில்ஸு இதுவும் கொஸ்டினாட்டி கேட்கலாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் அதோடய என்ன லெவல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவி பேரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது முட்டை போடும் எக் லேயிங் அனிமல் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸு பேர்ட்ஸும் அப்படி தான் அதுவும் ஓவி பேரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முட்டை போடும் பேர்டு அப்புறம் அதுக்கு ஃபெதர்ஸ் இருக்கும் ரெஸ்பிரேஷன் வந்து லங்ஸு அப்புறம் அதுக்கு வந்து ஃபோர் சாம்பர்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஆஸ்ட்ரிச் அப்படிங்கிற பேர்டு தான் இருக்கலே பெரிய முட்டை போடும் அப்படிங்கிற டேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அனிமல் சாரி மேமல்ஸ் மேமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் மேமல்ஸில் வருவோம் அது வந்து ஃபோர் சாம்பர்ஸ் இருக்கும் நமக்கு ஹார்ட்டில் ஃபோர் சாம்பர்ஸ் அப்புறம் கண்டிப்பாக வந்து ஹேர்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஃபீட் பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா மில்க் ப்ரொடியூசிங் கிளான்ஸு அப்புறம் ஸ்வெட் கிளான் இருக்கும் ஆயில் கிளான்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி சும்மா சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க சரியா இவ்வளோ தான் லெசன் பார்த்துக்கோங்க இந்த லெசன்லாம் வேறு ரொம்ப டீப்பாக இல்லை என்னென்ன விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது போக நீங்கள் புக்கை பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே சில இடத்துல மஞ்சள் கலர் பாக்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட்டாக ரீட் பண்ண அவங்க புரிஞ்சிடும் லைட்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக ஜென்ரல் நாலேஜ் யூஸ் ஆகும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி குயிஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் விச் பேட்டீரியா இஸ் யூஸ் டு கன்வெர்ட் மில்க் இன் டு கேர்டு அதாவது எந்த பேட்டரியாக வந்து மில்க் வந்து கேர்டை மாற்றுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது செகண்ட் கொஸ்டின் ஒரு பேர்டு இருக்குது அந்த பேர்டு வந்து ஃபார்வேர்ட்லேயும் போகும் பேக்வேர்ட்லேயும் போகும் அது என்ன பேர்டு நேம் த பேர்ட் விச் கேன் மூவ் எய்தர் ஃபார்வேர்ட் ஆர் பேக்வேர்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் விச் இஸ் கால்டு ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் சரியா இதான் அந்த மூணு கொஸ்டின் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாங்க ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து புக்கையும் ரீட் பண்ணுங்கள் ரீட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஆன்சர் கிடச்ச உடனே கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து நாளைக்கு போடுற வீடியோவில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிக்கு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வீடியோ பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய